ഹായ് പിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻ ടി എയിൽ നിന്നും പല അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വന്ന അപ്ഡേറ്റ് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി വന്നതായിരുന്നു അത് നമ്മളുടെ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ ആധാർ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിയറസ്റ്റ് ആധാർ സെൻറ്ററിൽ പോയി എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും നമ്മുടെ ആധാറും ലിങ്ക്ഡ് ആണോ അതേപോലെ അതിലുള്ള നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആണോ പേര് സ്പെല്ലിങ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ നീറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവുക പോകാനും അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് എറേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ആപ്പ് ആർ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം പറ്റുന്ന അധികം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആപ്പ് ആർ ഐ ഡിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജി ലോക്കറിലൂടെ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വഴി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു സോ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വന്നത് ജനുവരി പതിനാറാം തീയതിയാണ് അതായത് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മോഡായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കേസും ബഹളവും അതേപോലെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വർഷം ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആകുമോ അതേപോലെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുമോ എക്സാം നടത്തുക ജെ ഇ പോലെ എന്തായിരിക്കും മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ പിന്നെ എലിജിബിലിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമോ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി തന്നുകൊണ്ട് എൻ ടി എ കൃത്യമായി നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നടത്തുക കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മോഡിലായിരിക്കും ഒ എം ആർ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ സെയിം ഡേ സെയിം ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പല പല ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരേ സമയത്ത് നടത്തുന്ന സെയിം ഷിഫ്റ്റിൽ നടത്തുന്ന എക്സാം ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നടത്തപ്പെടുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി പിന്നെ അതേ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിൽ ആദ്യം വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ദ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മേക്സ് യു എലിജിബിൾ ടു ഓൾ ദി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മറ്റ് കോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബി എ എം എസ് ബി യു എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസിലേക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ തരുന്നു അതേപോലെ നേഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ നോക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്കോർ നിങ്ങളെ ആ ഒരു കോഴ്സിനും എലിജിബിൾ ആക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് പേര് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ഡി എസിനെ കുറിച്ചും വെറ്റിനറിയെ കുറിച്ചും എവിടെയും മെൻഷനിങ് ഇല്ലാത്തത് ഇനി അത് നമ്മളുടെ നീറ്റ് സ്കോർ അത് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആക്കില്ലേ ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പം അത് ജനറൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് മക്കൾ വേണമെങ്കിൽ എൻ ടി എക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നാച്ചുറലി ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും എൻ ടി എ ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി ഒരു പബ്ലിക് നോട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്കോർ നിങ്ങളെ ബി ഡി എസ് ബി ബി എസ് സി ആൻഡ് എ എച്ച് കോഴ്സസിനും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ എലിജിബിൾ ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിൽ
and start learning now. If you want to learn more about your students, you can start your study plan. Please start and uh, don't delay it anymore. Uh, and also, if you want to learn more about the tests and exams, you can agree with the Silent and Desilem test series. You can purchase the test series for Apple. You can purchase the test series for Apple. You can purchase the test series for Apple. टेस्ट सीरीज लोड़ा मात्रम प्रैक्टिस इधर टाने नीट एंड आई थिर तंचे एक्साम होल्ड लेके पोगा सारे तेंडे ऐप ले निंगल का इधर टेस्ट गले नम्मले शेड्यूले इधर टेंडे अपोल निंगल के ए द मेथड आनो कंफर्टेबल आ मेथड यूज़ इधर पढ़ी कैन स्टार्ट एगा इन्हीं और यू कंफ्यूशन्स में � Pine registration related itu la information sum. Pine itu ke documents anda engkau ready aki berikan dan oki lada. Yang engkau detail itu anda engkau pernah hendak dah ikim. So please don't waste time, you know, watching or involving in all this kind of discussions and videos and all of that. Please start learning. Please focus on what is important. And wishing you the very best. Bye bye.